Hallo, ik ben Jan Willem van voorbeter.nl en in de volgende video gaan we kijken hoe je snel en makkelijk een emulator van je TI84 op je computer kunt krijgen, zodat je wat sneller aan het werk kunt. Uh, let even op, uh, je moet zelf een TI84 in bezit hebben uh, om dit sowieso te mogen doen, want de TI84 is ontwikkeld door Texas Instruments en als je met deze software illegaal of als je hem gebruikt zonder dat je hem bezit, ben je eigenlijk illegaal bezig. Dus koop de rekenmachine die je gaat emuleren voordat je dit gaat doen. Er zijn verschillende manieren om ervoor te zorgen dat je aan de slag kunt met een emulator. Je kunt natuurlijk die van Texas Instruments nemen, die is duur. Een andere die ook heel erg goed werkt is de emulator van Webit Studio. Uh, daar kun je naartoe gaan door naar de website webit.codeplex.com te gaan. Dus rabbitcodeplex.com maar dan met een W. En als je daar bent druk je op download. Agree. Nou, dan uh, kun je het bestand opslaan. Dan komt hij in je map met downloads terecht. Um, omdat het programma heel simpel is, raad ik sterk aan om hem meteen naar je bureaublad te slepen. Dan heb je hem als het goed is ook op je bureaublad ergens staan. En dan gaan we even iets precies een schermpje nemen. Dan hebben we dus op het bureaublad staan. Dan klikken we hem aan. Uitvoeren. En de snelste manier is create ROM image using open source software. Dus je hoeft niet te gaan downloaden. Je mag hem natuurlijk van je rekenmachine afhalen. Dat is eigenlijk ook handig. Alleen als je het kabeltje niet bij de hand hebt, doe je dit. Gaan we naar volgende. Dan kies je de rekenmachine die je zelf hebt. Ik heb een TI84 plus second edition. Drukken we weer op volgende. Dan moeten we van de TI website, van Texas Instruments website, moeten we wat downloaden. En drukken we op voltooien. We moeten nog even gaan nadenken van, goh, waar wil ik dit bestand downloaden? Um, ik vind het in dit geval wel handig om hem gewoon op een bureaublad te zetten. Ik kan ergens begrijpen dat je misschien een apart ma mapje wil afmaken. Ik noem het bestand even. Dat is vreemd genoeg dat je dat... Ik, of uh, vreemd genoeg moet je een naam even eraan geven. Uh, hij geeft geen automatische naam. Ik noem even T84 plus Second Edition ROM. Opslaan. En voilà, daar hebben we onze rekenmachine al. Dan kunnen we deze nu heel makkelijk gaan gebruiken door calculator. Nou ja, we kunnen het moeilijk doen. We kunnen natuurlijk ook hier gewoon op ondrukken. En hij start. En je hebt hem op je bureaublad staan. En vanaf nu, elke keer als je hem uitzet... Um, dan hoef je alleen nog maar op uitvoeren te drukken. En je hebt je rekenmachine weer. Dus uh, ik hoop dat je iets van deze uitleg gehad hebt. Ik ben Jan Willem van voorbeter.nl En succes met het gebruik van je rekenmachine die je dan op je computer hebt staan. Bedankt voor het kijken.